欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。红毯地位被娜扎顶替，高奢代言又被杨紫追上，迪丽热巴的出路在哪？近日，一场时尚杂志举办的年度盛典，让我们大饱眼福。明星们也使出了各种杀手锏，就想在红毯上脱颖而出。但没想到，一向被称作“红毯杀手”的迪丽热巴。居然又翻车了！热巴这次选的是一套黄金战袍，实在是有些用力过猛。现场的打光黑漆漆的，她顶着一头鹿脑门的假发，被风吹得很凌乱，连粉丝都看不过去了。最要命的是，迪丽热巴摆拍展现身材曲线时，臀部夸张的像是被塞了两个球，看着非常假。结果吹捧她腰臀比有多牛的词条还登上了热搜。却遭到了许多网友的吐槽。其实大家对迪丽热巴垫了屁股的质疑是很合理的，因为她本人非常苗条，平日里的胯看着一点也不宽。但每次一到红毯，她的身材就凹凸有致的太夸张了，并且还把假的东西当成真的，营销成自己身材好。但在热巴受到质疑和嘲讽时，和她同期出道又是新疆老乡的古力娜扎。却被网友一致觉得美呆了，甚至娜扎秒了这一词条，还冲爆了热搜。娜扎这次穿着珍珠羽毛透视装缓缓登场，这件礼服既有肉色的薄纱，又有镶嵌钻石、珍珠的白色薄纱。娜扎穿起来显得大胆，但又不庸俗，不论是服装造型还是脸部状态都赢麻了。于是就有网友发起了投票。让大家选择热巴和娜扎谁更胜一筹。虽然热巴是娱乐圈当之无愧的顶流女星，娜扎的人气完全不如她，但是群众的眼睛是雪亮的，娜扎的票数直接被杀了热巴。值得一提的是，娜扎所用的造型师之前就是热巴的，热巴许多出圈造型都是她做的，但却因为热巴粉丝觉得她毫无新意离职了。但也有网友觉得，不只是造型师选的服装好，而是娜扎也展现的明媚大气。要是热巴穿上这透视礼服，照她以往爱捂胸的举动，指不定要在红毯上扭捏成什么样子呢。其实上一次热巴在红毯上也输给了娜扎，上一次她也是穿着黄色系的礼服，颅顶盘的太高，整个人显得头重脚轻。虽然有颜值撑着。但根本没有以往惊艳之感。娜扎上次也大胆选择了抹胸的婚纱造型，异域的长相拍配上圣洁的婚纱，整个人非常优雅。反观热巴，两次红毯造型都被吐槽，红毯杀手的地位恐怖宝。要是丢掉了这个优势，又没有好的作品傍身，又能够走多远呢？在八十五花长红，九十五花崛起时。九十花一直都是被忽略的一批，但还是冒出了杨紫和热巴这两个女顶流。同期的竞争关系就让他们粉丝之间一直纠缠不清。其实，作为女顶流的热巴，总是因为红毯造型出圈，但其实仔细看看她的走红之路，就知道她作为演员这一身份的底气并不足。热巴令人印象深刻的高文、凤九都是配角。而他挑大梁担任女主的戏，其实只是虚火，甚至还因评分 3.1 的漂亮的李慧珍拿下金鹰，事后被炒水后。虽然粉丝把数据刷得很好看，但长歌行李显南香的龙须造型，公诉中无嘴的假哭，比他的角色更出圈。让热巴一跃成为顶流的，也是《奔跑吧》这一综艺，所以他的演艺作品并不出彩。而作为童星出身的杨紫却称得上是爆剧女王，香蜜沉沉烬如霜，掀起了追剧狂潮。一部《亲爱的》，热爱的爆火，让她的搭档李现开通的第一条短视频就获得了千万点赞，并且杨紫还在持续性的发力。去年何成一演沉香如屑，今年又担任大女主。何谈剑次、张晚意、邓慧上演了《长相思》。持续的热度加成，让他成为当之无愧的顶流。虽然热巴的作品厚度不够，但他在时尚资源这一方面比杨紫可强太多了。
，杨子总被朝太过土气，而热巴明艳的长相就能让他不费吹灰之力拿下时尚资源，因此这也成了杨子的痛处。热巴粉丝也经常常戳中这一点，但杨子也在时尚方面进行着努力，特别是《长相思》热播后。杨子的脸部状态和身材感觉回春了，他的时尚资源也肉眼可见的变好了。近日，杨子的粉丝正忙着为他成为某高奢品牌的代言人而张罗，号称这一品牌是在六网同步进行预热，在外网也是能够看见宣传的博文。今天，这一高奢品牌正式官宣了杨子作为品牌代言人。代言人的 title 当然比品牌大使更上档次，因此杨子这次算是真正在时尚圈闯出自己的一片天了。因此，热巴虽然现在还是女顶流，但是，一旦她红毯杀手这一优势被娜扎所代替，在作品厚度比不上杨子的同时，在时尚资源方面也被她紧赶慢赶追了上来，那热巴今后的路可就难了。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。